और भाई और बहनों क्या हाल चाल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अरिंदम रॉ चौधरी के बेड साइड पार्ट थ्री में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी नॉर्मली हम जैसे बिट बाय बिट के किसी भी वीडियो में तीन क्वेश्चन लेते हैं तो इस वीडियो में भी हमारे पास तीन क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा फिजिक्स सेक्शन से है जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा केमिस्ट्री सेक्शन से और जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा मैथ सेक्शन से ओके सबसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन में हम गौर फरमाते हैं इस वीडियो के द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो से गेवन वैक्टर पी दट इज इक्वल टू टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के एंड वैक्टर क्यू विच इज इक्वल टू जे माइनस टू के द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन है द फर्स्ट ऑप्शन इज रूट थ्री ऑप्शन बी इज टू रूट थ्री ऑप्शन सी इज थ्री रूट थ्री ऑप्शन डी फोर रूट थ्री ओके सबसे पहले लिख लेते हैं वैक्टर्स वैक्टर पी इज इक्वल्स टू टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के और जो सेकेंड वैक्टर दैट इज वैक्टर क्यू दैट इज गिवन बाय जे माइनस टू के ओके तो हमको इसका रिजल्टेंट निकालना रिजल्ट का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या है कि हमको बस इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन निकालना है वेक्टर एडिशन निकालने में हमको क्या करना पड़ता है बहुत ही ज्यादा सिंपल है वेक्टर एडिशन निकालने के लिए आई के टर्म्स निकाल कलेक्ट करो उनको एड करो जे के टर्म्स निकालो उनको कलेक्ट करो एड करो के के टर्म्स निकालो उनको कलेक्ट करो एड करो आई के टर्म्स यहाँ पे कलेक्ट करते हैं यहाँ पे टू है यहाँ पे जीरो है तो हमारे पास टू आई आ गया जे के टर्म्स कलेक्ट करने यहाँ पे माइनस थ्री है यहाँ पे वन है माइनस टू आ गया के के टर्म्स कलेक्ट करना यहाँ पे फोर है यहाँ माइनस टू है ओके सो प्लस टू के आ गया तो ये हमारा वेक्टर है जो रिजल्टेंट है इसको हम अगर के से डिनोट करते हैं तो के इक्वल टू टू आई माइनस टू जे प्लस टू के अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है सो द मैग्नीट्यूड ऑफ के इज गिवन बाय नथिंग बट रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर ओके सो दैट बेसिकली कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट ऑफ ट्वेल्व विच इज नथिंग बट टू रूट थ्री देफो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी टू रूट थ्री ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिस्ट्री बिट साइड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इट सेज दैट द कंपनिंग फिगर डिपेक्ट अ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज ए एंड बी फॉर द रिएक्शन ए टू बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओके द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व रिप्रेजेंट ये हमारे पास कर्व दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन है टाइम का कर्व है तो वाई एक्सेस में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है एक्स एक्सेस में हमारे पास टाइम है जो कि सेकंड्स में है सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन कर्व वी आर गिवन फोर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए टी हाफ ऑप्शन बी टी थ्री बाय फोर ऑप्शन सी टी टू बाई थ्री एंड ऑप्शन डी इज डेटा इज इनसेफिशियंट टू प्रोडक्ट ओके तो हमारे पास जो रिएक्शन दी हुई है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं ए गिवस बी ओके मान लेते हैं कि हमारे पास टाइम टी इक्वल टू जीरो में ए की कॉन्सेंट्रेशन ए है तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास ए गिवस बी है तो उसमें बी की कॉन्सेंट्रेशन होगी जीरो At some time t, let's assume the concentration of A to be A of वन minus alpha, and the concentration of B as A alpha. Okay? तो हमारे पास हमको उस टाइम पे निकालना है जिस टाइम पे उनकी ये कट करे ओके दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ दिस मस्ट बी इक्वल देर फोर वी नीड टू फाइंड आउट द एल्फा फॉर विच ए इंटू वन माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू ए एल्फा ए ए काट दो टू एल्फा इक्वल टू वन हमारे पास यहाँ पे है देर फोर द वैल्यू ऑफ एल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ अल्फा हाफ आने से क्या होगा जो हमारे पास ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो गया हाफ ए और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया वो हमारे पास हो गया दैट इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ ए ऑल्सो ओके देर फोर टी हाफ हमारा क्या होता है टी हाफ हमारा होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए उसकी हाफ हो जाए देर फोर हमारे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो एक्जैक्टली यहाँ पे हाफ हो जा रहा है करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए टी हाफ और द हाफ टाइम अब बात करते हैं अबाउट अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेक्शन एंड द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट फाइव विल बी रिटर्न वेन द लिस्टिंग द इंटीजर्स फ्रॉम वन टू थाउजेंड इज हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए भी चार ऑप्शन है ऑप्शन ए टू सेवेंटी वन ऑप्शन बी टू सेवेंटी टू ऑप्शन सी थ्री हंड्रेड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ओके हमको वन से थाउजेंड के बीच में कलेक्ट करना है कि कितने बार फाइव आ रहा है ओके तो हमारे पास पहले क्वेश्चन को एक बार पहले समझते हैं फाइव 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 अगर हमारे पास कोई नंबर है तो इसमें फाइव तीन बार आया तो हम इसमें तीन बार कले, आ, सोचेंगे फोर फिफ्टी फाइव अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है तो इसमें दो लेंगे फाइव हंड्रेड टू ऐसा कोई नंबर आया तो उसमें वन लेंगे और थ्री फोर्टी टू जिसमें फाइव एक भी बार नहीं आया तो उसमें हम जीरो कलेक्ट करेंगे ओके तो हमको बेसिकली यहाँ पे वन टू हंड्रेड वन टू थाउजेंड ओके वन टू थाउजेंड बट थाउजेंड में तो हमारा फाइव आ नहीं रहा तो बेसिकली अगर हम वन टू नाइन नाइनटी नाइन अगर हम इसको कलेक्ट करेंगे सारे फाइव के टर्म्स तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा तो वन को लिख सकते हैं जीरो जीरो वन और नाइन 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 को
फाइव नाइनटी नाइन तक के टर्म्स अगर ले तो इसमें ये वाला डिजिट हमेशा फाइव रहेगा सो दे फॉर द वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस कैन बी इक्वल टू नाइनटी नाइन प्लस वन दैट इज इक्वल टू हंड्रेड अब इसकी बात करते हैं ओके okay? हर बार जब हम देखेंगे अगर हमारा कोई भी एक्स फिफ्टी से लेके एक्स फिफ्टी नाइन ओके लाइक दिस कैन बी फ्रॉम जीरो फिफ्टी टू जीरो फिफ्टी नाइन वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी नाइन टू फिफ्टी टू फिफ्टी नाइन ऐसे जब दस बार कर सकते हैं तो टेन इंटू टेन देर फोर इसका आंसर भी जो हमारे पास आ रहा है वो है हंड्रेड तो ये जो है हंड्रेड प्लेस में ये भी हमारे पास हंड्रेड वैल्यूज आ सकते हैं और टेंथ प्लेस में भी हमारे पास हंड्रेड वैल्यूज आ सकते हैं ओके okay? अब बात करते हैं अबाउट द वंस प्लेस ओके वंस प्लेस की जब बात ही कर रहे हैं तो हमारे पास कैसे कैसे टर्म्स आ सकते हैं जीरो जीरो फाइव ओके जीरो वन फाइव जीरो टू फाइव टिल नाइन नाइनटी फाइव अब इसको uh, देख लेते हैं कितने टर्म्स इसमें हमारे आ सकते हैं जीरो जीरो फाइव से जीरो जीरो फाइव वन वन फाइव ऐसे करके जब सॉल्व करोगे तो ये टेन माइनस है और ये थाउजेंड माइनस फाइव हम टेन टेन के इंक्रीमेंट कर रहे हैं जब तो इसमें द वैल्यू ऑफ डी कम्स आउट टू बी इक्वल टू टेन तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे जब निकालोगे सो दैट विल कम आउट टू बी टेन इंटू वन माइनस फाइव ओके टेन इंटू वन माइनस फाइव है और टेन इंटू हंड्रेड माइनस फाइव है ऐसे टेन इंटू टू माइनस फाइव के टर्म्स आएंगे ये इसको ये इसको ये लिख सकते हैं इसको ये लिख सकते हैं टेन इंटू थ्री माइनस फाइव का जो टर्म आएगा वो हमारा आएगा ये जीरो टू फाइव ऐसा करके टेन इंटू हंड्रेड माइनस फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा करके कलेक्ट कर लो इसके भी हंड्रेड टर्म्स आ रहे हैं ओके तो इसके हंड्रेड टर्म्स इसके हंड्रेड टर्म्स इसके हंड्रेड टर्म्स सबको एड कर दो तो हमारे पास कितने फाइव के टर्म्स आ रहे हैं वी आर गेटिंग द टर्म्स ऑफ फाइव एट टू बी इक्वल टू थ्री हंड्रेड फॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी थ्री अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ बाकी तो बस यही बात है बने रहिए